ഇന്ന് നമുക്കൊരു ബ്രൗണി ഉണ്ടാക്കാം ഒരു സിസ്ലിംഗ് ബ്രൗണിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സാധാരണ സിസ്ലിംഗ് ഐറ്റംസ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ സിസ്ലർ പ്ലേറ്റിലാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ സിസ്ലർ പ്ലേറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ദോശക്കല്ലിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ബ്രൗണി സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ആദ്യം ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് കൊക്കു പൗഡറും ഒരു മുക്കാ കപ്പ് പഞ്ചസാരയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി വേണ്ടത് ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് അര ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ ബേക്കിംഗ് സോഡയൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല അതിന് പകരമാണ് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് വേണം അതൊന്ന് മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ചേർക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരുപാട് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു നുള്ളു മാത്രം ചേർത്താൽ മതിയാവും ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് അരിപ്പയിലൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ കേക്കും ബ്രൗണി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചേർക്കാറുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ഒപ്പം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയി കിട്ടാനും അതുപോലെ തന്നെ കട്ടുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കുന്നത് നമ്മളെടുക്കുന്ന പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയിലും അതുപോലെ തന്നെ കൊക്കു പൗഡറിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കട്ടുകളോടെ യാത്ര കട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കുന്നത് പിന്നെ കേക്കിൻ്റെയും ബ്രൗണിയുടെയൊക്കെ ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ കറക്റ്റായിട്ട് വന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പെർഫെക്ഷനിൽ അത് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതേ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി വേണ്ടത് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് അര കപ്പ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കണം ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ നല്ല തിളച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ പാത്രം ഒന്ന് ഇറക്കി വെച്ചാൽ മതിയാകും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പേസ്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്കത് കിട്ടും ഈ സമയത്താണ് ഇതിലേക്ക് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബട്ടറാണ് ഒരു അരക്കപ്പോളം ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറേശ്യ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറേശ്യ കുറേശ്യ ചേർത്ത് കൊടുത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇത് ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറ്റാണ് പുറത്ത് വെച്ച് തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ബട്ടറും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതേ ബാക്കിയുള്ള ബട്ടറും കൂടി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇതുപോലെ തന്നെ കുറേശ്യ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് കട്ടയായി പോവും ഇളക്കിയെടുക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇനി ഇതൊന്ന് പതിയെ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കട്ടകളൊന്നും ശരിക്കും ഉടയാത്ത പോലെ തോന്നും പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഇളക്കി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇത് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടും ബാക്കിയുള്ളതിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി പൊടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറേശ്യ ആയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യമായിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ എല്ലാം ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ബാറ്ററി കുറച്ചൊന്ന് തിക്കാവും ഇപ്പോൾ ഇതേ എല്ലാ പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാറ്ററി ഒന്ന് തിക്കായി പോയി ഇനി ഇതൊന്ന് സ്മൂത്താക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് 
അര കപ്പ് പാലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാലാണ് ഇത് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ വാനില എസൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവസാനം ചേർത്താലും മതി കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പിന്നെ ഇത് ഒരുപാട് തവണ ഇളക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പാലും അതുപോലെ തന്നെ വാനില എസൻസും ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക കേക്കും ബ്രൗണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് നേരം മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ മിക്സ്ചർ പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന കേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗണിയോ ഒക്കെ പൊങ്ങി വരില്ല അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ് ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വേഗം തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ കുറേ നേരം എടുക്കുന്ന പോലെ തോന്നും പക്ഷേ അത്രയ്ക്കൊന്നും സമയം എടുക്കാതെ വേണം അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നട്ട്സ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ക്യാഷ് നട്ട്സ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ചെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചതച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ബാറ്റർ ഒന്ന് ശരിക്കും മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ദേ ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അടികട്ടിയുള്ള പാത്രമാവാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം പാത്രത്തിൻ്റെ അടിഭാഗം ഒന്ന് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു റിങ്ങ് കൂടി വെച്ചിട്ട് പാത്രം നന്നായിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം നല്ല ചൂടിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ സമയത്ത് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പാത്രത്തിൽ ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പർ പൊതിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ ചേർത്തൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള കേക്ക് മോൾഡ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്താൽ മതി ഒരു സെവൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ മോൾഡ് എടുത്താൽ മതിയാവും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ അതില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു പാത്രം എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടി വരും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതേ ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ബ്രൗണി മിക്സ്ചർ ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി പാത്രം നന്നായിട്ട് അടച്ചിട്ട് ഒരു മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടി വരും എനിക്കിവിടെ ഒരു മുപ്പത്തെട്ട് മിനിറ്റോളം ആയപ്പോഴാണ് ഇതൊന്ന് കറക്റ്റ് പാകമായിട്ട് കിട്ടിയത് പിന്നെ തീ എപ്പോഴും ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഹീറ്റിൽ വെക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രൗണി കരിഞ്ഞു പോകും നമുക്കിത് ഇതിപ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്ററിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ബ്രൗണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണല്ലോ കിട്ടുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പിന്നെ കേക്കിൻ്റെയും ബ്രൗണിയുടെയും ടെക്സ്റ്റർ ഒന്നും ഒരുപോലെ അല്ല ബ്രൗണി എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഹാർഡായിരിക്കും ഇതേ ഇപ്പോൾ ഇത് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഇത് നമുക്ക് സിസ്ലിംഗ് ബ്രൗണി ആക്കി മാറ്റണം സിസ്ലർ പ്ലേറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിത് ദോശത്തവയിലാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിനായിട്ട് ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒരു ദോശച്ചട്ടി എടുത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കി എടുക്കുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചട്ടി പാകത്തിന് ചൂടായി കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ചൂട് ആറുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ബ്രൗണി വെച്ച് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിലേക്ക് ബ്രൗണി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് ഐസ്ക്രീമാണ് ഞാനിവിടെ രണ്ട് സ്കൂപ്പ് ഐസ്ക്രീമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പിസ്ത ഫ്ലേവറിലുള്ള ഐസ്ക്രീമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വാനില ഫ്ലേവർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്താൽ മതിയാവും ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ കൂടെ വാനിലയാണ് എപ്പോഴും ഒരു നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ഇനി ഈ ചൂടായിരിക്കുന്ന തവയിലേക്ക് ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതേ കണ്ടില്ലേ സിസ്ലിംഗ് സൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മളുടെ സിസ്ലിംഗ് ബ്രൗണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഐസ്ക്രീം കുറച്ചൊന്നും മെൽറ്റ് ആയി പോയത് കൊണ്ട്